。说起有颜值、有演技，但就是不红的遗珠演员，杨蓉的名字总会在第一时间被提起。二零二一年，于正的待播剧《玉楼春》中，相继给袁姗姗、赵丽颖、杨颖等人当过绿叶的杨蓉，将继续给新任正女郎白鹿作配。四十岁出道整整二十五年，演过近六十部戏。即便在炒作精于正的手下，他也能独善其身，不炒作，无黑料。称得上演艺圈清流的他，为什么一直红不起来？这里是咸鱼记，本期视频我们就来聊聊最难出头的女演员杨蓉。杨蓉，一九八一年六月三日出生于云南保山，是个地道的白族姑娘。他十一岁就离开父母，到云南省艺术学校学习舞蹈。一九九四年，电视剧《孽债》的副导演去云南艺校挑演员。十三岁的杨蓉按着导演给的本子演了个小品，虽然没被选上，但云南省话剧院的老师看中了他，推荐他去谢晋导演创办的恒通明星学校学习表演。杨蓉年纪轻轻，可极有主见。他说服父母，只身来到上海参加了恒通明星学校的入学考试。被问到报考原因时，小杨蓉脱口而出：“不是叫明星学校吗？我想当明星。”就这样，杨蓉顺利入学，成为赵薇的小师妹。十五岁时，杨蓉和同学一起去横店，给校长谢晋导演的电影《鸦片战争》打酱油。杀青之后，杨蓉就去报考了上戏，尽管只有十六岁。但上海戏剧学院还是破格录取，他成为班里年纪最小的学生。同班的冯绍峰、严宽、佟大为都把他当妹妹一样宠。直到一九九七年香港回归，作为献礼片的《鸦片战争》终于上映。杨蓉请同学们去看自己的电影，没想到大家玩起了寻找杨蓉的游戏。但只是到全剧中，也只有他自己能分清哪个背影、哪一幕闪现的侧脸是自己。不过，身处上戏这样的知名学府，杨蓉并没有因出镜太少而感到可惜。二零零一年，杨蓉紧跟着中戏和北影九六级的两个明星班毕业了。彼时，国产影视行业蒸蒸日上，年轻演员供不应求。只要遇上合适的作品，大红大紫根本不在话下。二零零三年，在积累了一些表演经验后，杨蓉接到了一部戏《少年天子》。戏中，他与邓超和郝蕾合作，饰演童飞、童腊月。二十二岁的杨蓉眉目含情，娇俏可人，和郝蕾饰演的静妃同框，丝毫没有被耀眼惊艳的对手比下去，反而让观众深深地记住了他。二零零四年的《大清御史之云南同案》中，女一号李娟的角色，制片人在众多试镜演员中一眼看中了杨蓉。拿到角色签约定妆只用了两个小时，杨蓉成为剧组签约最快的演员。2005年邓超版的《少年包青天》中，他饰演了一个贪财的女骗子小风筝，一出场就灵气十足。剧中和公孙策分分合合的感情牵动着观众的心，接连几部剧集热度和角色形象的加持，让杨蓉逐渐崭露头角。这么好的条件，这么高的起点，也让很多人认为他会成长为周迅、郝蕾那样有实力、有地位的大咖。然而，早早就在娱乐圈露脸和知名演员合作，这样的幸运加上自身恬淡的性格，让杨蓉没有了急切抓住机会的欲望。别人都羡慕杨蓉伸手就能抓住机会，他却认为只有刚好掉在头上的，才是真正属于自己的。所以从来不去争取。一九九九年，张艺谋为新片《幸福时光》挑选女主角，团队联系到杨蓉，请她来试戏。杨蓉却误以为是拍广告，拒绝了。试镜前一天，副导演不死心，再次致电杨蓉，解释说：“我们是给张艺谋的电影选演员。”杨蓉这才恍然大悟。但当天他已经安排了其他工作，硬生生让张艺谋等了四个小时。见面后，国师没好气地甩给他一句：“你还是来了呀！”杨蓉毫不意外地落选了。两千年《幸福时光》作为张艺谋的第一部贺岁片上映，新一代谋女郎董洁一夜成名。那一年，赵宝刚开始筹拍《像雾像雨又像风》，准备从杨蓉和罗海琼中挑选一个作为女主角。确定人选的前一天，赵宝刚想再见一下两个候选人。当时已是晚上九点半
。杨蓉洗漱完毕，躺在床上，想到去见导演还要换衣服、化妆，好麻烦，何况第二天还有早课，就不想去了。等到第二天，他结束了一天的课程，再去见赵导时，角色早已定给了前一天晚上按时见导演的罗海琼。二零零一年，《像雾像雨又像风》播出后，好评如潮。陈坤、周迅、罗海琼、陆毅、孙红雷、李祥然等一众演员都是从这部电视剧开始相继走红。二零零二年，作家海岩的小说《玉观音》将被搬上荧幕。在考虑饰演女主角安心的人选时，他想到了杨蓉，可没想到正在上戏读书的杨蓉收到试镜邀请后。以北京距离上海太远为由拒绝了试镜。一年后，玉观音捧红了女主角孙俪。从二零一一年开始，由海岩小说改编的电视剧风靡全国，影响力非同凡响。演海岩剧成为演员们的成名密码。哪怕是《天之娇女》也经不起这么折腾。出道已近十年的杨蓉陷入了事业瓶颈。在海岩剧大行其道的时候。三十岁的他决定签约同班同学于正的欢瑞影视。彼时一提到于正剧，公众能想到的就是不高级。宁静曾直言不讳地说：“于正剧捧谁谁红，没演技都行。”对于这个决定，很多人为杨蓉委屈不平，跟着于正浪费了呀。可杨蓉把于正形容成大树，说会一直信任他，跟着他走。两人第一次合作是拍摄电视剧《欢喜婆婆俏媳妇》，原本定下的演员因故缺席，杨蓉便来给老同学救场，饰演命苦还要扮丑的猪八戒。杨蓉的牺牲，于正记在了心里。二零一一年，《宫锁心玉》收视大获成功，于正趁热打铁筹拍第二部《宫锁珠帘》。这次他主动询问杨蓉愿不愿意出演剧中反派席香，杨蓉答应了。在他的诠释下，席香坏到了骨子里，比女主角还要抢眼。演了十年女主戏都没什么名气的杨蓉，靠着反派角色圈粉无数，立竿见影的数据让他走上了演反派的路。《陆贞传奇》中的萧焕云，《宫锁连城》中的佟玉秀，《云中歌》中的霍成军，一个个让观众印象深刻的坏女人角色，让杨蓉打开了知名度。特别是气场强大的霍成军，令女主角杨颖相形见绌。携手于正之后，她在演技上有了突破，戏路也拓宽了，不用再愁没戏拍。然而，在这个资本为先的市场里，于正也有失灵的时候。二零一四年开始，于正便大肆宣扬要改编热门 IP 作品《凤求凰》，由杨蓉担任女主角。多年默默无闻的杨蓉，如果能出演这样的作品，势必会让事业上升好几个台阶，可谁都没想到，二零一七年《凤求凰》开机时，出现在片场的女主角变成了正当红的流量小花关晓彤。突如其来的幻觉让所有人大吃一惊，杨蓉事先也不知情。消息被公布后，看到媒体的报道，她才知道自己失去了这个角色。她拒绝了于正当面致歉的请求。只是顾全大局的发文为《凤求凰》开机送上祝贺，安抚愤怒的粉丝。直到一周后才和于正见面，原谅了好友。同年，于正的新剧《延禧攻略》开始筹备，再次邀请杨蓉参演，可杨蓉拒绝了，转头接下了吴磊、秦昊主演的探险剧《沙海》。该剧改编自作家南派三叔的同名小说《盗墓笔记》少年篇《沙海》，是拥有庞大粉丝基础的顶级 IP。杨蓉认为这一次必火无疑。二零一八年，《沙海》与《延禧攻略》档期相撞，前后相差一天播出，但《延禧攻略》的播放量是《沙海》的四倍不止，谁爆谁扑，一目了然。这样的结果不只是粉丝，就连路人都看不下去了，在杨蓉的微博下留言：“你不去争，不去抢，最后让你选择的戏只会越来越少。”可杨蓉自己倒是云淡风轻，完成了一年一普陀打卡。微博发文：“众生安好，离苦得乐。”很多人说：“杨蓉，你是个很好的演员，你本来能火的。”杨蓉自己也有过很多次反省，说自己太懒、太保守，不在剧组的日子连续半个月不出门，走过最远的距离就是晚饭后到楼下的花园遛狗。除了作品以外，他很少有什么新闻，也不出席商业活动，更加不会主动跟团队联系。
还跟公司叮嘱把能推掉的宣传全推掉。其实，在2018年的综艺《口红王子》中， 3 7岁的杨蓉素颜状态完全不输给20岁的杨超越和29岁的吴映洁，可她却丝毫没有想到可以借此发通稿增加曝光率。做演员十多年，杨蓉最大的愿望是一睁眼就能吃到爸妈做的饭，不拍戏的时候能自由自在去超市买菜。跟爸妈去公园散步，他不是不想红，只是更想好好生活。娱乐圈里有从小透明一炮而红的幸运儿，也有身负重压得了抑郁症的不幸者。杨蓉能够找到化解压力的办法，是值得庆幸的事。而他这种不争不抢的性格，也正是最令粉丝欣赏的品质。相比很多一心想红却不知道将要付出什么代价的人。杨蓉其实活得更清醒明白。这里是咸鱼记，喜欢视频内容别忘记点赞关注，也期待你在评论区留言，说出自己的看法。我们下期视频再见。